Buongiorno e benvenuti a tutti, mi presento, sono Giorgio Di Bernardo Nicolai, l'autore del libro Vedo la Terra Azzurra, eh, dell'editore amico Ennio Pedrini, un libro che ho scritto con passione tanti anni fa e che adesso esce in un'edizione rivista con 25 anni di storia in più. Eh, perché questo libro è particolare? Questo libro è particolare perché racconta non solo sviluppi tecnologici delle attività spaziali dall'inizio della storia, della conquista del cosmo, ma tocca gli aspetti umani che hanno segnato questa conquista. Eh, ogni astronauta, ogni passaggio che c'è stato nella storia del, dell'esplorazione spaziale è stato segnato da personaggi straordinari e da eventi straordinari. Andiamo dal primo, Laika, la prima cagnetta, il primo essere vivente lanciato in orbita che fu lasciata di fatto morire dai sovietici, un evento straordinario e nello stesso tempo molto triste, la prima martire della conquista dello spazio e poi e poi la conquista, eh, il primo uomo in orbita con Gagarin nel 1961, una data che segna anche l'inizio delle attività spaziali italiane eh, con Luigi Broglio che approfittò eh, del, così, dello smarrimento americano di fronte a questa vittoria sovietica per lanciare agli americani eh, l'idea di un satellite italiano un satellite italiano che lui poi riuscì a mandare in orbita con il supporto americano nel 1964 e questa storia che poi prosegue con la conquista della Luna quando nel 1969 gli americani riuscirono a far scendere sulla Luna i primi esseri umani, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, un evento straordinario anche questo e anche questo segnato non solo da aspetti tecnologici ma anche umani. Eh, questi due astronauti lasciarono sulla Luna una piccola eh, un memoria insomma, scritta nella quale c'era un invito, veniamo sulla Luna in pace per tutta l'umanità, questo dovremmo ricordarcelo oggi in questo momento dove i nostri telegiornali sono segnati purtroppo da eventi di guerra e da eventi luttuosi e poi questa storia che si prosegue con il racconto della stazione spaziale e un, dà uno sguardo al futuro. Chiudo questo libro con una speranza, eh, l'uomo tornerà sulla Luna, l'uomo andrà su Marte, ma soprattutto, cosa che quasi nessuno dice, noi stiamo già studiando tecnologie per viaggiare tra le stelle, si chiama astronave di Alcubierre e se la NASA, se eh, le ricerche nei prossimi anni dimostreranno che la cosa è fattibile, di qui a 100 anni potremmo incontrare altri esseri intelligenti fuori del sistema solare fra le stelle.